Halo dan selamat datang di tutorial kita hari ini. Kita akan membuat text SFX yang memungkinkan kita untuk mengubah teks yang sudah kita beri text efek dengan sangat mudah dan cepat. Kita akan memulai dengan membuat dokumen baru di Illustrator dengan ukuran 1600 x 1600 pixel. Untuk warna yang saya gunakan pada tutorial ini bisa di-download pada link yang saya sudah sediakan di deskripsi. Jadi tinggal copy dan paste pada artboard yang sudah disediakan. Kemudian saya menulis tulisan hello pada artboard yang sudah disediakan. Dengan ukuran 177 pixel dengan menggunakan font modax. Kemudian pada appearance kita add new fill. Kemudian kita ubah warnanya menggunakan color picker sesuai kotak warna yang pertama. Kita akan tempatkan objek pada tengah artboard. Selanjutnya klik New Effect. Pilih Distort and Transform, pilih Transform. Pada menu Move, horizontal kita berikan angka 2 pixel dan vertikal 2 pixel serta copy sebanyak 30. Selanjutnya kita akan pergi ke Effect lagi, kita pilih Pad, Offset Pad. Selanjutnya kita akan rubah ini menjadi 44. Round 4 dan klik OK. Silahkan add new fill lagi. Kemudian kita gunakan color picker dan sesuaikan dengan kotak yang kedua. Kemudian kita klik add new effect, distort and transform. Kita pilih transform. Pada menu move horizontal kita isi 1 pixel, vertikal 1 pixel, dan copy sebanyak 30. Hit OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita kembali ke back. Offset pad kita isikan dengan angka 14 dan kita bikin round dan hit OK. Sekarang kita add new fill, kemudian kita gunakan color picker dan ikuti kotak warna yang nomor 3. Selanjutnya kita pilih pad, offset pad, kita isi angka 28 dengan join miller, ya kita ganti dengan round, kita langsung hit OK. Kemudian kita add new fill kembali, kita tambahkan efek baru, add new effect, kemudian kita pilih pad dan offset pad. Kemudian kita isikan untuk offset kita rubah ke 14, join miller kita pun jadikan round, kemudian klik ok. Dan kita rubah warnanya menjadi seperti uh, kotak warna nomor 4. Kemudian kita add new fill lagi, kita pilih distort and transform, pilih transform. Kita isikan move pada horizontal 6 dan vertikal kita isi 3 dengan copy 0 dan klik OK. Yang selanjutnya kita add new fill. Kita pilih warnanya sesuaikan dengan kotak warna nomor 4. Kemudian kita pilih new effect. Kemudian pilih distort and transform. Pilih transform. Kemudian klik OK. Kita pilih offset pad. Kita isikan offset kita minus 5, kita bikin round dan kita bikin 4. Klik OK lagi, kemudian kita new fill. Kita langsung aja kita distort and transform, kita buat transform. Untuk move kita rubah ke angka 2 dan vertikal angka 2, klik OK. Warnanya kita ubah menjadi kuning seperti nomor kotak nomor 3 atau 4. Bisa juga nomor 5, terserah. Nah, kemudian kita bikin efek lagi, kita pilih pad, kita offset lagi, kita ubah untuk offsetnya menjadi angka minus 6 dengan minor, minor join round, kita pilih OK. Kita lakukan add new fill kembali, kita pilih warna sesuai warna nomor 5, kemudian kita pilih distort and transform, kita pilih transform. Kemudian pada menu move horizontal kita buat minus 4 dan vertikalnya kita buat 1 pixel kemudian klik OK. Apabila setup sudah selesai, sekarang kita tambahin pad, kita buat angkanya minus 6 lagi, bikin round dan klik OK. Sekarang kita tinggal merubah untuk offset padnya ini, apakah menurut kita bagus atau enggak. Kalau kurang bagus kita bisa sesuaikan lagi untuk offset padnya. Dan kita buat wrapping, kita pilih arcs, kita bisa udah langsung bisa merubah-rubah dengan sangat cepat. Nah, seperti ini akhirnya. 
kita juga bisa bisa bikin pad kita masih bisa besar kecilin lagi tulisannya dan roundednya kemudian kita juga bisa rubah fontnya kita bisa juga merubah untuk teksnya kita uh, bebas semuanya karena ini tidak di create outline jadi masih sangat bisa dirubah untuk segalanya kita bisa merubah tulisan hello menjadi halo kita juga bisa mengganti warna-warna dari setiap bagiannya tinggal klik bagian mana aja yang kita pengen ganti contoh kita bikin warna yang itu kita klik aja warnanya orange dan sebagainya kita bebas semuanya karena memang ini benar-benar editable editable dan sangat-sangat mudah digunakan sekarang kita tempatkan dulu untuk objek pada tengah artboard kemudian kita akan membuat background dengan cara klik rectangle bikin width dan Height-nya kita bikin 1600 kali 1600. Kita tempatkan objek pada tengah artboard. Kemudian kita uh, arrange. Kita pilih uh, sebentar, kita pilih send to back. Nah selanjutnya dari ini kita udah langsung bisa nih ubah-ubah semuanya. Udah mulai dari background juga dan uh, warna background dan sebagainya agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita bisa merubah tulisan tulisannya ini menggunakan gradient biar terlihat lebih hidup dan kita bisa adjust untuk warnanya kita bisa adjust untuk lokasi warnanya dan segalanya ini sangat masih sangat gampang sekali kita bisa terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk terus berlatih dan mencoba fitur-fitur yang ada Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.